بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیکنڈ ایئر آج ہم پڑھیں گے بایو جیو کیمیکل سائیکلس جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے بایو مینس لیونگ آرگنیزم جیو مینس ارتھ کیمیکلس نیوٹرینٹس کو کہا گیا ہے جو کہ کسی بھی لیونگ آرگنیزم کی لائف کے لیے اسینشیلز ہوتے ہیں اور سائیکل سائیکل کا مطلب سائیکلک مینر میں جو ہے وہ موو کرنا یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹرینٹ سائیکل بٹوین لیونگ آرگنیزمس اینڈ ارتھ از نون ایز بایو جیو کیمیکل سائیکل یا اس کو اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ دا موومنٹ آف کیمیکل ایلیمنٹس بیک اینڈ فورتھ بٹوین دا آرگنیزمس اینڈ دی انوائرمنٹ ان سائیکلک مینر از نون ایز بایو جیو کیمیکل سائیکل اب فرسٹ ایئر میں آپ نے پڑھا تھا بایو ایلیمنٹس تو بازو کا شارٹ کوشچن میں آ جاتا ہے کہ واٹ آر بایو جینک ایلیمنٹس یا نیوٹرین ایلیمنٹس اینڈ میکرو اینڈ مائکرو نیوٹرینٹس تو اب بایو جینک ایلیمنٹس یا نیوٹرینٹ ایلیمنٹس کسے کہتے ہیں کیونکہ ہم نے شروع میں نیوٹرینٹ سائیکل کا لفظ استعمال کیا تو کیمیکل ایلیمنٹس آپ نے پڑھا ہے کہ تقریباً ہنڈریڈ سے زیادہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ نیچرلی پائے جاتے ہیں اور ان میں سے ہم نے فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا کہ سکسٹین جو ہے وہ کامنلی لیونگ باڈی کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں اب ان سکسٹین ایلیمنٹس میں سے جو ہے وہ سکس ایلیمنٹ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ زیادہ مقدار میں استعمال ہوتے ہیں اور تقریباً 99% نائن جو ہے وہ ٹوٹل بایو ماس کا جو ہے وہ یہ سکس ایلیمنٹس ہیں جنہیں ہم میکرو ایلیمنٹس کہتے ہیں اور اسی طرح سے باقی ایلیمنٹس جو ہے وہ لیونگ باڈی کو کمپوز کرتے ہیں تو وہ کیمیکل ایلیمنٹس جو کہ اسینشیل ہیں فار لائف ان دا لیونگ آرگنیزم آر کالڈ بایو جینک ایلیمنٹس اور نیوٹرینٹ ایلیمنٹس اب اس کی آگے دو ٹائپ ہو گئی اس کی مقدار کی بنیاد پر یعنی لارج کوانٹٹی میں استعمال ہو رہے ہیں یا سمال کوانٹٹی میں استعمال ہو رہے ہیں تو میکرو کا مطلب ہوتا ہے لارج اور مائکرو کا مطلب ہوتا ہے سمال تو وہ ایلیمنٹس یعنی مائکرو میکرو کی بات کر رہے ہیں میکرو ایلیمنٹس آر ریکوائرڈ بائی آرگنیزم ان لارج اماؤنٹ اگزامپل آپ کے پاس واٹر کاربن ہائیڈروجن آکسیجن نائٹروجن فاسفورس سلفر اینڈ کیلشیم ان کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ 99% پرسینٹ آف دا ٹوٹل ماس آف لیونگ باڈی بنا رہے ہیں اب اس کے بعد ہے مائکرو نیوٹرینٹس آر ایلیمنٹس ریکوائرڈ بائی آرگینزم ان اسمال کوانٹٹی اب ان کی اگزامپل ہمارے پاس ہے پوٹاشیم سوڈیم کلورین آئرن میگنیشیم جو کہ تقریباً ہر ون پرسینٹ جو ہے وہ ٹوٹل ماس کا کمپوز کرتے ہیں اور یہ ڈیلی جو ریکوائرمنٹ ہے باڈی کی وہ ہنڈریڈ ایم جی یعنی ملی گرام جو ہے وہ ہوتی ہے یا تقریباً تھوڑی سی اس سے زیادہ اور اس کے بعد ہے ٹریس ایلیمنٹس جیسا کہ نام سے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ ویری اسمال اماؤنٹ میں جو جو ہے وہ لیونگ باڈی کو ریکوائرڈ ہوتی ہے یا یوں کہہ لیں آپ کہ لیس دین ہنڈریڈ ملی گرام جو ہے وہ ڈیلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے باڈی کو جن کی انہیں ٹریس ایلیمنٹس کہا جاتا ہے اور ٹریس ایلیمنٹس کی اگزامپل ہے زنک آیوڈین مولیبڈینم مینگنیز کاپر تو یہ ہیں ٹریس ایلیمنٹس جو کہ بہت کم مقدار میں جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں لیونگ باڈی کی کمپوزیشن میں تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جن کو بایوجینک ایلیمنٹس کہا جاتا ہے اور مائکرو نیوٹرینٹس ہیں میکرو نیوٹرینٹس ہیں ٹریس ایلیمنٹس ہیں تو ان سب ایلیمنٹس کی جو ہے وہ سائیکلک مینرز میں موومنٹ جو ہے وہ بایو جیو کیمیکل سائیکل کہلاتی ہے اب جو ہے وہ بایو جیو کیمیکل سائیکلس کاربن کا ہوتا ہے ہائیڈروجن کا ہوتا ہے آکسیجن کا ہے اور نائٹروجن کا سائیکل ہے تو اب یہاں پر فاسفورس سلفر کا بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم ہمارے سلیبس میں جو ہے وہ نائٹروجن سائیکل شامل ہے اب نائٹروجن سائیکل جو ہے وہ کیا ہے کہ دا پروسیس بائی وچ دا لمیٹڈ اماؤنٹ آف نائٹروجن از سرکولیٹڈ اینڈ ری سرکولیٹڈ تھرو آؤٹ دا لیونگ ورلڈ از نون ایز نائٹروجن سائیکل اب یہ نائٹروجن جو ہے وہ کتنی مقدار میں ہماری انوائرمنٹ میں موجود ہے اور جو ہے وہ اس کا چیف ریزر وائر یعنی مین ذخیرہ جو ہے وہ کیا ہے تو چیف ریزر وائر یعنی مین ذخیرہ جو ہے وہ ہمارے پاس نائٹروجن کا وہ ایٹموسفیئر میں ہے اور جو کہ تقریباً سیونٹی ایٹ پرسینٹ ہے جتنی بھی گیسز ایٹموسفیئر میں موجود ہیں اس کا 
लेकिन ये जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है जिसको हम N2 भी कहते हैं इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड दो नाइट्रोजन के एटम के दरमियान मौजूद है और ये बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता इसको मतलब सिर्फ जो है वो फिक्स किया जा सकता है लेकिन इनके दरमियान जो है वो ये बॉन्ड दो एटम के दरमियान तोड़ा नहीं जा सकता तो मोस्ट लिविंग थिंग्स जो है वो इतनी ज्यादा मकदार में एटमोसफेयर में नाइट्रोजन होने के बावजूद जो है वो इस नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकती और उन्हें जो है वो अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह बनाने के लिए जो है वो नाइट्रोजन की जरूरत होती है अब वो नाइट्रोजन जो है वो कहाँ से आती है वो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स फॉर्म में नाइट्रोजन होती है वो यूटिलाइज की जाती है तो इतनी ज्यादा अबंडेंट अमाउंट जो है जो कि सेवेंटी एट परसेंट में मौजूद है उसके बावजूद शॉर्टेज ऑफ नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है प्लांट ग्रोथ के लिए अब लिमिटिंग फैक्टर किसे कहते हैं कि एक कोई भी सब्सटेंस या एलिमेंट विच अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी इज नोन एज लिमिटिंग फैक्टर यानी अगर कोई किसी एलिमेंट की मकदार कम हो गई है तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी कम हो जाएगी बहुत तो उसे हम लिमिटिंग फैक्टर कहेंगे तो अब ये जो नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर ज्यादातर काम कर रहा है उसकी वजह ये है कि वो एलिमेंटल नाइट्रोजन जिसको एन कहा गया है वो एब्जॉर्ब नहीं की जाती बल्कि मिनरल नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं और जो है वो फिर उसको जो है वो आगे इस्तेमाल किया जा सकता है अब है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल जो है उसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं मेन जो है वो इसकी फोर स्टेजेस हैं अमोनिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन एजिमिलेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन तो इससे पहले जो है वो आ, कह सकते हैं हम के नाइट्रोजन फिक्सेशन भी जो है वो इसका एक मेन स्टेप है और नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि नाइट्रोजन जो एटमोसफेयर में मौजूद है एन टू की फॉर्म में उसको किस तरह से जो है वो यूसेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके तकरीबन तीन मेथड हैं नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सिम्बियोट्स जो है वो इसको नहीं कर रहे बल्कि नॉन सिम्बियोटिक जो है वो बैक्टीरिया वगैरह हैं जो कि उसको फिक्स कर रहे हैं जिनके नाम एजोबैक्टर क्लोस्ट्रेडियम और साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक वगैरह की एग्जांपल आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं ये नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं उसके बाद सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि पीछे हमने टॉपिक में पढ़ा था रूट नोड्यूल्स यानी लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है और जो नोड्यूल्स बना लेता है और वहां पर एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है जिसका नाम है राइजोबियम तो ये सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई इसके अलावा लाइटनिंग एंड थर्नर स्टोम जो है उससे भी यानी जो आसमान पर बिजली गरजती चमकती है उससे भी वो एन टू या एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होती है और कन्वर्ट होती है अमोनिया वगैरह में और फिर उसके साइक्लिक पाथवे में एंटर हो जाती है अब मेन जो इस नाइट्रोजन साइकिल का स्टेप है वो है अमोनीफिकेशन अमोनीफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है कि अमोनिया की फॉर्मेशन यानी रिलीज ऑफ अमोनिया बाय द ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स बाय माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी फंजाई एंड बैक्टीरिया जिनको हमने डिकम्पोजर भी कहा था इस गाइड अमोनिफिकेशन सम ऑफ द अमोनिया इसकेप इन टू द सॉइल एटमोसफेयर के डिकम्पोजर एक्टिविटी के जरिए से जब डिकम्पोजर वंजाई और बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं डेड बॉडीज को लिटर को तो अमोनिया रिलीज होता है सॉइल एटमोसफेयर में और ये अमोनिया जो है फिर सॉलेबल अमोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये अमोनियम आइन्स जो है वो बनते हैं इस तरह से अमोनिया और अमोनियम आइन्स का बनना जो है वो अमोनीफिकेशन कहलाता है Some green plants can take ammonium ions directly into their roots. यानी कि वो अपनी roots के जरिए से ammonium ions को absorb कर सकते हैं और जो है वो इस तरह से उसको utilize कर सकते हैं उसके बाद second step 
اب یہ بات کر رہے تھے ہم کہ امینو ایسڈس کیا ہیں امینو ایسڈس جو ہے وہ پروٹین کے مونومرز ہیں اور نیوکلک ایسڈس کے مونومر ہیں نیوکلیوٹائڈس تو یہ تمام لیونگ آرگنزم پلانٹ اور اینیملس کی باڈی کے اندر پروٹین اور نیوکلک ایسڈس میجر جو ہے وہ ان کے بایو کمپوننٹس ہیں تو ان کی ڈی کمپوزیشن جب ہوتی ہے تو امونیا ریلیز ہوتے ہیں اور وہ امونیا اور امونیم آئنس جو ہے ان کی فارمیشن یا ریلیز کو جو ہے وہ امونیفیکیشن کا آ جاتے ہیں سیکنڈ اسٹیپ جو ہے وہ نائٹریفکیشن تو بہت سارے بیکٹیریا ہیں سوائل کے اندر ایسے جو کہ امونیا اور امونیم آئن کی آکسیڈیشن کرتے ہیں اور اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں نائٹرائٹ اور نائٹریٹ میں اب فیگر ٹوینٹی فائیو پوائنٹ فائیو میں آپ دیکھ رہے ہیں نائٹرائٹ اور نائٹریٹ میں کنورٹ کرنے والے بیکٹیریا کا نام نائٹروسوموناس اور نائٹرو بیکٹر ہے یعنی امونیا اور امونیم کو آکسیجن کے ساتھ ایڈ کر کے یا لنک کر کے نائٹرائٹ بنایا جاتا ہے جس کیونکہ نائٹروسوموناس بیکٹیریم کرتا ہے اور پھر اس نائٹرائٹ کو مزید آکسیجن کے ساتھ اٹیچ کر کے نائٹریٹ میں کنورٹ کرتا ہے نائٹرو بیکٹر بیکٹیریا تو اس طرح سے یہ ایروبک بیکٹیریا ہیں کیونکہ ہم نے کہا ہے یہ آکسیجن ایڈ کرتے ہیں آکسیڈیشن کرتے ہیں یعنی ایڈیشن آف آکسیجن تو انہیں ایروبک بیکٹیریا کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے ایزیملیشن ایزیملیشن جو ہے ہم اس کو کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں ایزیملیشن کو کہ ایبزارپشن اینڈ یوٹیلائزیشن آف سمپل فوڈ سبسٹانسز بائی دا لیونگ آرگینزم از کالڈ ایزیملیشن یعنی یہ جو نائٹروجن ہے اس کو کس طرح سے جاندار اپنے جسم کا حصہ بناتے ہیں یا یہ کس طرح سے جانداروں کے جسم کا حصہ بنتے ہیں اسے ایزیملیشن کہا جاتا ہے ہم نے ابھی پہلے بھی بات کی کہ پلانٹس تو جو ہے وہ ڈائریکٹ امونیم آئنس کو بھی یوٹیلائز کر لیتے ہیں اور نائٹریٹ اور نائٹرائٹس کو بھی جو ہے وہ سوائل میں سے ایبزارب کر لیتے ہیں اور نائٹرائٹس جو سوائل کے اندر موجود ہوتے ہیں پلانٹس سیلس جو ہے اس کو ایبزارب کرنے کے بعد دوبارہ سے امونیم آئنس میں کنورٹ کرتے ہیں یعنی جیسے ہی نائٹرائٹ اور نائٹریٹ جو ہے وہ ایبزارب کر لیے تو انہیں دوبارہ امونیم آئنس میں آکسیجن ریلیز کر کے کنورٹ کر لیا جاتا ہے اب وہ امونیم آئن یا امونیا جو کہ این ایچ فور پلس یا این ایچ تھری ہے اس کی جو ہے وہ ایڈیشن ہوگی کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈس کے ساتھ یعنی اٹیچمنٹ ہوگی ایز اے امائنو گروپ اور فارمیشن ہوگی امینو ایسڈس کی اور نیوکلیوٹائڈس کی جو کہ بعد میں نیوکلک ایسڈس اور پروٹینز بنائیں گے اور یہ پلانٹس کی کمپوزیشن جو ہے وہ اس میں ایڈ ہوں گے اور اسے ایسیملیشن پروسیس کہا جاتا ہے یہ انرجی ریکوائرنگ پروسیس ہے یعنی اس میں انرجی چاہیے ہوتی ہے کسی بھی جاندار کے اندر جو ہے وہ اس کو بنانے کے لیے اب آپ اگر سائیکل نائٹروجن سائیکل کی فیگر کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی چیزیں آپ کو سب سے پہلے ڈی کمپوزر سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ڈی کمپوزر ہم نے کہا تھا مونیفیکیشن کہلاتا ہے کہ ڈی کمپوزر جو ہے نائٹ بیکٹیریا اور فنجائی ہے جو کہ امونیفکیشن کے ذریعے امونیم اور امونیا کو ریلیز کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ہم نے کہا نائٹروجن فکسیشن کہ ایٹموسفیرک نائٹروجن جو ہے وہ بایولوجیکل نان بایولوجیکل یا تھنڈر اسٹروم کے ذریعے فکس کی جاتی ہے بایولوجیکل فکسیشن میں آپ ایک لیگیومنس پلانٹ کی روٹس میں رائزوبیم دیکھ رہے ہیں جو کہ امونیم آئن فارمیشن کے لیے رسپانسبل ہے اور یہ ساری امونیم جو ہے وہ ایڈ ہوگی اور اسے امونیم پول کہا گیا اب یہ امونیم جب آکسیجن کے ساتھ لنک کرے گی یا ریئیکٹ کرے گی تو اسے نائٹریفکیشن کہا گیا نائٹریفکیشن کے ذریعے نائٹرائٹ اور نائٹریٹ بنیں گے جو کہ نائٹروسوموناس اور نائٹرو بیکٹر بیکٹیریا بنا رہے ہیں ہم نے کہا یہ ایروبک بیکٹیریا ہے یعنی ایسی سوائل میں پائے جائیں گے یا ایسی سوائل میں یہ رہتے ہیں جو کہ آکسیجن وافر مقدار جہاں پر موجود ہوتی ہے اب یہ نائٹرائٹ اور نائٹریٹس جو ہے وہ پلانٹس ایبزارب کر لیں گے اور امونیا کو بھی ڈائریکٹ پلانٹس ایبزارب کر لیں گے اور اس طرح سے پروڈیوسر لیول میں جو ہے وہ انٹر ہو جائے گا نائٹروجن یا بایو سائیکل میں انٹر ہو جائے گا نائٹروجن اور ان کو ہاربی وورس لیں گے ہاربی وورس کو کارنی وورس لیں گے اور پھر سب کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ ڈیکمپوزر دوبارہ سے اس کو امونیفکیشن کے ذریعے سے جو ہے وہ جیو میں یا جو ہے نان لیونگ پارٹ میں جو ہے وہ ایکو سسٹم کے ایڈ کر دے گا پھر اس کے بعد ڈی نائٹریفکیشن 
کہ کس طرح سے یہ نائٹرائڈ اور نائٹریٹ جو ہے وہ دوبارہ سے ایڈ ہو جاتی ہیں ایٹموسفیئر میں اسے ڈی نائٹریفکیشن کہا جاتا ہے اور وہ زیادہ تر این ایروبک بیکٹیریا کرتے ہیں این ایروبک بیکٹیریا وہ بیکٹیریا جو کہ بغیر آکسیجن کے جو ہے وہ سروائیو کرتے ہیں یا ایسی ایٹموسفیئر میں پائے جاتے ہیں جہاں پر آکسیجن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا آکسیجن نہیں ہوتی تو جو ہے وہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے شکریہ اللہ حافظ